paracaidista en la Fuerza Aérea. Muy contento, fuimos a ver la exhibición, todo el mundo riéndose. Todo el mundo se tiró muy bien. Mi primo se tiró de 1500 pies de altura. ¿De 1500 pies de altura? Sí, jaló el cordón. ¿Qué pasó? No abrió. <risa> el de emergencia. Tampoco abrió. Entonces... El paracaídas en ningún momento abrió. El que abrió fue mi primo cuando cayó en el suelo. Fíjese que bien. ¡Cállate! ¡El perro, el perro, el perro! ¡Enrique! No que Enrique es muy buen amigo de Greñita. Siempre he ido defendiéndolo. ¡Cuántos chisos, señores! ¡Juan Carlos! Dígame, ¿se puede saber la razón? Última vez que vengo a esta casa Y por eso estoy así emocionado Porque ya esto concluyó Llame a su esposa, por favor Última vez que vengo a esta casa Que usted viene a esta casa Quizá vuelva, pero no dudo <risa> Si vuelvo bueno, yo le agradecería, no yo les, le agradecería su ausencia permanente. ¿A mí? Sí. Sí, está muy bien, gracias. O sea, por si eso. esta es la última vez, sí, esta es la última adiós. Vez. Está bien, se puede ir. Nunca diga adiós porque es muy triste. Mejor llame a Josefina. Está bien. Al señor aquí. Para Luis. ¿Cómo está? Yo quiero felicitar a usted. Permítame felicitarlo, por favor. Está bien. Sí, pero no se aproveche, por favor. No se aproveche. Felicitando a mamá, pero que yo sepa, yo no. Lo que usted hizo, lo hizo como una mujer de valor, como una mujer digna. Yo hice. Como una mujer que merecía un lugar especial. Merecía estar fuera de calvicie ese año. Yo sé que es duro tener un hombre que la más se preocupe por mujeres por las calles y a usted nada. Un hombre que la maltrató a usted. Pero hable bajito. No, yo no duro, no nada que maltrató. Él está que maltrató. Dios. Pero entonces, José Pina. Y mi honor, y mi honor, y mi pudor. Quiere dar a la gente a la calle. Miguel Ángel Ricuete está dejando que maltraten a Josefina. Eso es imposible, Josefina. Pero ¿qué hizo Josefina? ¿Qué hizo Josefina? Le hizo todo lo que tenía que hacer. La felicito de maravilla. Puso el divorcio. Así se hace patria. Mi pollullita. ¡Ey! Es una grosura. Es una grosura como se pina. Que yo le puse el divorcio a mi punchunchunchito. Lo no. puso y lo publicó por el periódico. Que lo publicó por, por el, el periódico. Por el periódico. Ella tiene valor. Esa es una mujer. Como yo lo esperaba. Pero usted tiene muestra de eso, una prueba. 500 pesos de por él. Mírenlo ahí. Escandaliza la denuncia de Josefina. Escandaliza. Así se hace. Muy bien. No entiendo nada, Punchunchunchito. Pero aquí lo dice. Escandaliza denuncia de Josefina. Escúcheme, tengo Debe algo para decir. Fue un error de la prensa. Fue un error. Me tomé un jugo en un buen vaso. El matrimonio se goña en buen pedazo. Punchito, mira. Pero lo, la prensa lo dice. La prensa lo dice, claro. Y si la prensa lo dice, es la verdad. Punchunchito, tienes que llamar a la prensa. Debe haber sido un error. Josefina, hacerme eso a mí. Sí. No, no, no. Hacerme eso a mí. Sí. Y como quien dice, a mí también, porque ni conmigo lo consultó. Pero Josefina, hacerme eso a mí. Así mismo. Punchunchito, es mentira. No te creo, no te creo. Así mismo, está bien, está bien, está bien. Va bien, todo va bien. Siga, que va bien. Míralo ahí. Es mentira, Punchunchito. No llores por él, que tú tienes a alguien que te ama. Suéltame. 
Maltrata mejor que mañana me va a desear y te voy a hacer el fo. ¡Cállese! Pero, claro, hay una confusión, es cierto. Sí, la confusión la tenía usted, pensaba que ella lo amaba a usted. No, la confusión está en su cerebro. Su cerebro. También quiere golpearme, pues a la vuelta. Ay, 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 hay dos leones aquí ya. Yo me voy de aquí, no puedo más. Mire, la confusión está en su cerebro venenoso. Eso escandaliza a denuncia José Ella tiene cerebro venenoso. Es ¿Tiene ella cerebro venenoso? La es, la es fiscal del distrito. La es juez. ¿Y usted no se fina? No. ¿Y hay otra? ¿Otra José Fina? Sí, hay otra. Ahora ese nombre abunda mucho. Esa es, ¿Cómo, es, ¿cómo, es, ¿cómo, es la jueza. Muchachonchito, y tú me hiciste un escándalo. Pero eh, estaba diciendo en el periódico. Me hiciste un escándalo y no te lo perdono. Pero, Josefina, ¿cuántos chisos, señores? <risa> ¿Y ahora qué le habrá pasado, hermano? Con eso no se juega. <risa> Esa es mi comida, deje relajo con eso, que yo anoche amanecí aquí, dormí con mi escopeta y mis cosas y no está ahí. Usted la tiene escondido. A mí no me venga con eso, pero usted denuncia a mí en la compañía, decirle a los Gómez que yo estoy fallando. Que yo... No, ay, no me cancela, no, señor. Pero de los santos, ¿por, por qué? ¿Qué lo que lo Así había un problema con un colchón. Ah, no, peleamos por el colchón es mío. El colchón es mío, que se sepa, allá de los Gómez. Pero, Juan, ¿me podría decir que lo que, lo que es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Nada, yo anoche, yo, yo usted sabe que yo tengo muchos años aquí. Muchos años, ¿verdad? No y hay una aquí. cosa que yo no me descuido, es con mi escopeta y mi revólver. Y yo amanecí con mi revólver aquí y ahora no aparece allí en la habitación mía. Eso es un abuso lo que hay aquí. Y usted lo tiene escondido, deje su relajo, que eso no se juega. Eso es mucha comida que hay ahí. Pero yo no la tengo, guachima. ¿Cómo que usted no la tiene? No, si no. yo amanecí aquí, yo no he salido de aquí, de aquí yo no salgo porque está en mi casa. Yo, de los santos, eso es mucho descuido tuyo. ¿Cómo tú dejas el revólver y tu escopeta? Allá en la discoteca el burrito. No, tú estás loco. Eso es muy peligroso. Toma, 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 toma. No, hombre, no. Dime, la muchacha amaneció ahí. ¿Eh? Amaneció ahí la muchacha. Se fue con otro. Pero, pues tú sabes la diversión de uno. Pero, ¿qué yo voy a hacer con De los Santos? ¿Cuántos chismes, señores? Oigan lo que. Corre Luis. Dime, Juan Carlos. Corre Luis, corre Luis. Juan Carlos, Juan Carlos. Luis, ¿y ahora qué ha pasado? Calentico, Luis. Calentico. Claro. Sol caliente. Eres sol caliente, entonces. ¿Sabes que el expresidente de la Junta Central Electoral, García Lizardo? García Lizardo. Claro, lo que pasó con él es increíble, Jorge Luis. ¿Y qué pasó con el expresidente de la Junta Central Electoral, García Lizardo? No pudo votar en la primaria. Que García Lizardo no pudo votar en la primaria. Lo sacaron de la fila. Lo sacaron de la fila, García Lizardo. Juan Carlos. No pudo votar, Jorge Luis. No pudo votar. ¿Pero por qué no pudo votar? No tenía cédula. No. Gracias, Jorge Luis. Está bien, Juan Carlos. Está bien, Luis. Está bien. Está bien. ¿Supiste don Miguel Ortega? No, está bien, eso se sabe ya. <risa> ¿Cuánto chisme, señores? Yo Dígame, le tengo una mala noticia. Eh, ¿Una mala noticia? Sí. ¿Y qué mala noticia? Me señor? voy de esta casa. ¿Qué usted se va? Tremenda, Tremenda noticia. noticia. Se va a Greñita. ¿Y ahora qué pasará en la casa de Jorge Luis? Esperemos el próximo capítulo. A ver qué sucede en... ¿A quién le creo? Ay, mamá, mira, yo siempre soñé con tener mucha manteca. Ay, Ay, no, unos brazos fuertes, así que En mi campo yo, yo creaba puerco porque me gustaba la manteca. Ay, Ay mi amor. Ahora sí, ese matrimonio de nosotros. Esos brazos morenos son mi hogar. No, y lo, lo está diciendo de verdad, ya sabes. <risa> mira, amor, tú sabes que este matrimonio es... Nadie puede tocarlo. El ejemplo es del el barrio. el ejemplo del barrio. Sí, señor. Ay, nuestra hija, cómo nos quiere. Cómo nos adora nuestra querida pasa. Ahí viene. ¡Ay, ¿Por qué, mi hija? Ay, porque yo creo que me, que me están llamando. ¡No te vayas! Ay, no, es que me llaman. 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 Ay, no,
Ay, yo estaba preocupada, yo te quería decir una cosa. A mí, ah, pero dime la corazón. Mira, mami. Tú no sabes que anoche se entró un hombre en el cuarto de la trabajadora. ¿Anoche? Sí, anoche se entró un Pero, hombre. Pero, Pati, estoy cansada de decirte por qué no me llamaste para yo haber llamado a la policía y que se lo llevaran preso. Ajá, ¿y tú quieres que se lleven a mi papi preso? <risa> Hacía tanto tiempo que el que no nos veíamos, papá, no, no, pero... Yo, yo, yo no lloro por ti. ¿Y, ¿Y por qué? Por el hambre que pasé en tu ausencia. <risa> tú, tú no cambias, Buyuyo. Tú no cambias. Oye, Buyuyo, tú me atendiste todas las cosas aquí bien, ¿verdad? Sí. ¿Me atendiste bien la casa? Sí. ¿Me atendiste bien el negocio? Sí. ¿Me atendiste bien a Copito, sí. al perro? Sí. Ah, bueno. Préstame un par de zapatos. Sí. Pero yo no te he dicho que sí, ¿vale? Yo supongo. Tengo que ser salido ahí. Déjame ver, ¿vale? Bueno, mira, yo tengo esto aquí, pero estos son ajenos. Estos lo vienen a buscar esta noche. No, prestado, prestado. Sí, sí. Pongo como vamos, yo no soy por eso. Entra, entra, entra. Y Buyuyu se fue ese loco, pero uno se daba los pies. Ahora, ya sabes que tiene que, que traérmelo. Son prestados, de que compre los míos, que te los trago. De que tú compres los tuyos. Sí, yo te los trago. Uy, uy, ¿Y cuándo tú vas a comprar los tuyos? Cuando se acaben esto. ¿Qué tal, mi gente? Buenas, buenas para todos. Estamos aquí. Saben que después de cada comedia tengo un artista favorito para entrevistar. Esta vez. Voy a entrevistar a una persona que fue la primera que me dio la mano aquí en Telemicro y el primero que me ayudó con mi primer sueldo. Señoras y señores, están con ustedes una persona que dicen ¡Mi corillo! ¡Rafi Pérez! Rafi, ¿cómo estás? Bien, bien, Paco. Eh, tú eres mi hijo blanco. <risa> Rafi, cuéntame, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Qué te motivó a ti a trabajar lo que se llama la televisión? Cuando yo era niño, allí en mi campo, yo soy de un sector, de una comunidad, de un municipio, de la provincia de Puerto Plata. Fundación Guaraní de Puerto Plata. Yo veía los lo, lo, lo de la semana, un televisor que era con, con trabajaba con, con planta eléctrica, no había luz allá. Y yo pagaba cinco centavos para ver su programa. Y le decía a mi mamá, yo quiero trabajar allá en <risa> O sea que desde niño yo tuve esa inquietud de trabajar en televisión. Y gracias a Dios, lo he logrado. ¿Cómo llegas tú a, a trabajar aquí en Telemicro o en Luis? En lo que se llama la televisión. No, yo comencé, oye, yo antes de llegar aquí a Telemicro pasé por el canal 4, un sábado espectacular. Trabajé, pasé por el canal 19, pasé por un programa que llamaba una vez a la semana en el 7. Entonces en el año 1979 es que caemos aquí al canal que es el canal 6 y aquí estamos. Ok, ok. Señores, aparte de Rafi ser este, lo que le llamamos aquí que no es de jamón y queso, es completo. Aparte de ser libretista, Rafi, usted es abogado y usted no ejerce el derecho. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, me ha preguntado eso, que por qué yo no soy abogado, yo soy penalista que por fin yo me ejerzo el derecho. Y yo siempre he dicho algo corto, que la gente no lo escucha, no se la hago. Con el humor hago reír y con el derecho hago llorar. <risa> y te lo creo, te lo creo. Sí, sí, sí. Da sí. igual que yo, yo estudié periodismo, pero me he dedicado más a lo que se llama ah, pues. el humor, el doctor Carela y Cruz y Minian. Si uno no lo agarra, estuviera aquí haciendo humor, porque a él le encanta eso. Tú sabes que yo estudié periodismo. Sí, sí. Entonces me cambié para derecho porque me di cuenta que el periodista come con lo que calla, no con lo que dice. Buenas tardes. La frase que ustedes me ven que a veces yo digo es de este señor que la copiamos todos. Tiene una frase de la vaca y la gallina, que eso es de nosotros. Sí, por eso me dice el filósofo del humor. Del humor. Rafa, tú también eres libretista. Sí. Ay, eres sí. productor también. Sí. Cuéntame. Soy libretista, productor, creador de, 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 de 
eh, segmento, nada más, no solamente crea, creador de comedia. Háblame porque... de Don Pancho. Mira las imágenes ahí de Don Pancho. Ay, Don, Don Pancho. Pancho. No entiende, ellos fácil, no entiende. No, 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 Ese personaje yo lo, lo vi en Nueva York. Un tipo, una, una bota, en un tren se desmontó y él decía, un, 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 en inglés decía, una, un pancarte, un papelito. Regáleme algo porque yo antes mataba gente y ahora hago favores. Entonces la gente le daba de miedo. Entonces yo como hice el personaje de Joe Washington. O sea, Joe Washington. Yo, porque eh, antes yo nací en dólares y me quedé en pesos. Allá en Nueva York comía matona y aquí chimichu. Y eso se pegó. ¿Entiendes? Y también Muyuyo. Muyuyo. Mira, hay Muyuyo ahí. Y Muyuyo ahí. Y Muyuyo ahí. Muyuyo. Muyuyo fue un personaje que yo. La idea me vino por. Porque yo siempre decía que los personajes hay que hacer una frase y también un estilo como caminar. En el caso de yo que tiene un personaje que me encanta, que quiero pasar. Cuando tú entras, ya la gente se pone y dice, ¿no es Entonces, muy yuyo, muy yuyo, muy yuyo, muy yuyo ahí. Entonces, me da ese pegón. Yo hago cero show y antes de hablar, ya me estaba haciendo. Y mira la novela que acaba de pasar, ¿a quién le cree? Ay, Ahí sí, tenemos sí. a Tere Hotel, que fue la primera... La primera presentadora de la La opción de la dos. Tenemos ahí a... Ya falleció el Feliz. amigo Félix Peguero. Feliz Peguero sí. Está ahí también, este, veo que entra Bolivita, que es Greñita, Pachulí, ha dado una noticia. Sí, yo era... Fernando mi, Rodríguez. Sí, yo era Miguel Ángel Berigüete, que era el chismoso, el ser villano sí, sí. de la telenovela ¿Quién le creo? Era el tipo que quería romper matrimonio entre los esposos. Porque Miguel Ángel, mi personaje, era un tipo soltero, divorciado, y se frustró. Entonces, él es feliz, pero él no se divorcia. Él no quiere que nadie esté casado. Ese personaje se pegó a ¿Quién le creo? Sí, sí. Rafi, este, ya para concluir eh, esta entrevista, porque aquí le hablamos a la gente breve eh, de tu vida, o sea, de, de lo que ha sido Telemicro. Rafi me vio a mí de Juan Luis Guerra en un, dos, tres, como yo, cuando yo empecé de payaso también en el canal 6, y fue que me trajo aquí a Telemicro, a, a la, lo que llama el humor, la opción de la 12. Y ahí yo tenía siete meses trabajando free, y Rafi me dijo, Pérez, a Paco, vamos a sacarle un sueldo porque Paco se lo ha ganado. Y él fue... Señor Rafi Pérez, que y me con orgullo, me siento orgulloso de eso porque valió la pena. Lo que tú has hecho aquí, lo que tú has dado, como tú eres. Paco, si yo no sabes, Paco es técnico de cámara, técnico de edición. Paquín es eh, camarón, Paquín es el único técnico. Paquín es a nosotros, mira, este es el ángulo que te conviene. Paquín es libretista, Paquín es comediante, Paquín es todo. Me solamente me estoy contando. Que muchos lo creen. Sí, sí. Mucha gente lo creía. Rafi, ya para terminar, este, una frase de las suyas y despídete de ese público. Bueno, eh, quiero despedirme del, del, del público y quiero decirle que yo aún está, estamos vivos, estamos trabajando en la televisión. Yo no hago mucha vida social en las redes, en las redes. Pero me voy a poner en eso porque eso está de moda. Claro, claro. Y es una plataforma muy importante. ¿Dame tus redes como allá? Eh, Rafi Pérez 505 arroba, arroba punto com. Ok. Rafi Pérez eh, 505. 505, señores, ya ustedes saben, ese es el Facebook. Sí. Y en Instagram, ¿Qué lo Rafi Pérez. Rafi Pérez, Rafi Pérez 05. Rafi Pérez 05, ahí sí. lo pueden eh, localizar, señores. La frase es Rafi. Ah, sí, sí. En cuanto a la situación que vivimos ahora, miren, bueno, que es la pandemia del COVID. Quiero decirle algo, ustedes tienen que llevarlo aquí, porque es filosófico y es muy importante. Tenemos que proteger, ¿verdad que sí? Cuidado, pero no en exceso. Porque dice la frase de Juan Pedro, no le tenga tanto miedo al miedo, que el exceso del miedo al miedo causa algo que da miedo. Que mí no existiera moriría. Buenas tardes. Buenas tardes. Que con ella solamente soy feliz. Buenas tardes.